কিছু হুল্লোর হাসি আর কিছু সময়ের সাথে দৌড়ে যাওয়া কিছু চেনা স্মৃতির অচেনা স্বপ্নের ঘরে নিজেকে পাওয়া আগামী ভোরের পালক অসীম আকাশে ছড়িয়ে তোমার আমার দু চোখে রোজ রোজ সকাল 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 রোজ রোজ সকাল 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 আজ দু হাজার তেইশ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি বুধবার বাংলা চোদ্দশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দের নয়ই ফাল্গুন আজ সূর্য উঠেছে সকাল ছটা বেজে এগারো মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হবে বিকেল পাঁচটা বেজে বত্রিশ মিনিটে শেষ সর্বভাষক ভাবষটকহীনূপনীতি গোচরং নেতি নেতি ভাবিত তং নমি দেব দেব রামকৃষ্ণমীশর উনিশশো নিরানব্বই সালের সতেরোই নভেম্বর বাংলা ভাষার জন্য এক দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল সেদিন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেস্কোর তিরিশতম অধিবেশন বসে ইউনেস্কোর সেই সভায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় ফলে পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পায় বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা লাভ করে বিশেষ মর্যাদা অবশ্য বাংলা ভাষার এই মর্যাদা লাভের ইতিহাস রক্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সেই আন্দোলনে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ হন সালাম বারকাত রফিক জাব্বার এবং শাফিউর ছাড়াও আরও অনেকে যাদের অবদান অনস্বীকার বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিখান বারান্দায় লাগে চন্দ্র বাংলা ভাষা যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার পাল্য শিক্ষার অর্কমিতা ভট্টাচার্য জলপাইগুড়ির আদরপাড়ার বাসিন্দা বাবা অনুপম ভট্টাচার্য অর্কমিতা দূরদর্শনের সকাল সকাল অনুষ্ঠানে গান গাইবে আপনারা ওর গান শুনবেন ও সব রকম গানই গাইবে ওকে আশীর্বাদ করবেন ওর পাশে থাকবে মা অনিতা ভট্টাচার্য তিন বছর বয়স থেকে গানের প্রতি তার আগ্রহ পরিবারে গানের পরিবেশ থাকায় গানের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় সেই ছোট্ট বয়স থেকে অর্কমিতার ছোটোর থেকেই গানের প্রতি খুব আগ্রহ আর সকাল সকাল অনুষ্ঠানে ও গান গাইবে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা শুনুন ওকে আশীর্বাদ করুন পাঁচ বছর বয়স থেকেই জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষিকা শ্রীমতী তপতি বাগ মহাশয়ার কাছে গান শিক্ষার শুরু এবং গানের শুরুতেই বাবা তার সাথে 
তবলায় সংগত করেন পরবর্তীকালে বিশিষ্ট তবলাবাদক রানা দাসের সাথে তিনি তালিম নিতে শুরু করেন সব ধরনের গান গাইতেই তিনি বেশ পছন্দ করেন বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত তার বেশি পছন্দের বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র যেমন বাজাতে তিনি ভালোবাসেন ঠিক তেমনি ভালোবাসেন নানান ধরনের গান শুনতে পরবর্তীতে সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি গান নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চান আমাদের আজকের সকাল সকালের শিল্পী অর্কমিতা ভট্টাচার্য নমস্কার সকাল সকালে স্বাগত বন্ধু এই ফেব্রুয়ারি মাসটা আমাদের অত্যন্ত বেদনার মাস সবার ভালো লাগারও মাস কারণ ইতিমধ্যে আপনারা শুনলেন যে গতকাল একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঠেলেছিল সালাম বরকাত রফিকুল জাব্বার কিন্তু তাদের ঢালা বুকের রক্ত সেই কারণেই গতকালের তিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তাই এই দিনটি বিফলে যায় না যায়নি যাবেও না পৃথিবীর যে যেখানে যখনই তাদের মাতৃভাষায় কথা বলেন মাতৃভাষায় কবিতা লেখেন মাতৃভাষায় গান গান তখন তাঁদের মাতৃভাষার যে বিজয় ঘোষণা হয় তার পেছনে মনে হয় আমরা যখন আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলি তার কোথাও না কোথাও অবদান রয়েছে আর এখানেই আমাদের অত্যন্ত আত্মশ্লাঘার জায়গা আমাদের গর্বের জায়গা তাই আমাদের বলতে ইচ্ছে করে বাংলা অক্ষরমালার দিকে তাকালে আমার বুক চলে বৃষ্টি টুপটাপ ছিচ্ছির ছল ছল জলের শব্দ এক ঝাঁক নদী অফুরান তরঙ্গে বয়ে যায় নির্মাণ স্বপ্নে বাংলা অক্ষরমালার দিকে তাকালে আমার স্বপ্ন বীজ অঙ্কুরিত হয় তিত্তির বাতাসে দুলতে থাকে দিগন্ত ব্যাপী মাঠ রূপসী বাংলার ঠোঁট ছুঁয়ে ভাসতে থাকে অমল রুত্তরীরা বাংলা অক্ষরমালার দিকে তাকালে আমার জন্মান্তর হয় প্রতিদিন আমি নিজেই সবুজ বৃক্ষ হয়ে উঠি নীরব উচ্চারণে শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিই বাক্য নির্মাণের অঙ্গীকার হয়ে বাংলা অক্ষরমালার দিকে তাকালে আমি পদ্মা মেঘনা জলঙ্গি হয়ে যাই ভেসে যাই মাটির সোদা গন্ধে কোনো অচেনা অরণ্যের আঁচল ছুঁয়ে শিকড়ে শিকড়ে জলসিঞ্চন করে প্রগাঢ় ভালোবাসার কথা বলি আজ সেই ভালোবাসার কথা আমরা বলব বাংলা গানের সুরে আমাদের সঙ্গে আজ অর্কমিতা রয়েছে অর্কমিতা ভট্টাচার্য তোমাকে স্বাগত জানাই নমস্কার কেমন লাগছে বলো গতকাল আমরা মাতৃভাষা দিবস পার করেছি এবং আজ পরমহংস দেবের রামকৃষ্ণর জন্মদিন তাই ঠাকুরের জন্মদিনে আজকে নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে সেই ধরনের গানও শুনব অবশ্যই বাংলা গানও শুনব আমাদের সঙ্গে দর্শকটা থাকবেন আপনারা ফোন করুন টু ফাইভ সিক্স এইট ওয়ান জিরো থ্রি তার আগে অবশ্যই জিরো থ্রি ফাইভ থ্রি শূন্য তিন পাঁচ তিন দুই পাঁচ ছয় আট এক শূন্য তিন আমরা চলে যাচ্ছি অর্কমিতার কাছে অর্কমিতা কি গান দিয়ে শুরু হবে গান আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে নিয়ে
বন্ধুরা বুঝতেই পাচ্ছেন আজ আমাদের পর্ব বাংলা গানে গানে সাজানো অতুল প্রসাদ সেনের এই অসাধারণ গান সঙ্গীতে আমরা আমাদের পর্ব আজকে শুরু করলাম আপনারা ফোন করবেন টু ফাইভ সিক্স এইট ওয়ান জিরো থ্রি আমাদের সঙ্গে অর্কমিতা রয়েছে অর্কমিতা বাংলা গান তো শুনবই এবং সমস্তটা পর্বই তুমি বাংলা গানে ভরে রেখেছো আজ পরের গানে যাই খুব তাড়াতাড়ি পরের গানটা তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যারা আমাদের এই বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করেছিলেন আব্দুল গাফাস চৌধুরী উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তিন এই গান লিখেছিলেন পরে এই গানটি সুর দেওয়া হয় এবং যিনি সুর করেন দুবার এই গানটিতে সুর করা হয়েছে কিন্তু আব্দুল মাতিন মাহমুদ তিনি যখন এই গানটি সুর করেন এবং সেই গানটি বহুল প্রচলিত উনিশশো সালের প্রথম একুশের প্রভাত ফেরিতে এই গানটি গাওয়া হয়েছিল আমাদের সঙ্গে ফোনে বন্ধু রয়েছেন তার কাছ থেকে শুনে নিই আজকে কথা নমস্কার স্বাগত বন্ধু কে বলছে আপনার টেলিভিশন সেটের ভলিউমটা একটুখানি কম করে নিন उपस्थापन कर আর সুবিত তো বলেছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত তুমি পরিবেশন করবে তো রবীন্দ্রসঙ্গীত এর অনুরোধ থাকলো তিন সহশিল্পীকে নিয়ে আপনার নামটা একবার বলে দিন আপনার নামটা শুনতে পাই চিত্রঞ্জন থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা সাথে সাথে প্রশ্ন রাখলাম যে কোন ক্লাসে পড়ো তুমি পড়ো দেখো তোমার চারটা পদ খুব সফল হয়ে গিয়ে চলো সাথে রয়েছি মা ভালো থাকবে নমস্কার আমরা পরের গানে যাই এবার রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছি
খুব সুন্দর গাইলে তুমি উনিশশো নয় আটচল্লিশ বছর বয়স যখন কবি এই গানটি রচনা করেছিল এবং কবির অত্যন্ত প্রিয় রাগ বিহাগ এবং বিহাগের সুরে এই গানটি তৈরি করেছিলেন তিনি অত্যন্ত প্রিয় গান আমাদের সকলেরই আমাদের সঙ্গে বন্ধুরা রয়েছেন টেলিফোনে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হবে আর স্টুডিওতে রয়েছে অর্কবিত অর্কবিতাকে নিয়ে আজকে বাংলা গানের পর্ব এবারে কি গান শোনাবে বলো এবার একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা আরেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুল প্রসাদ শোনালে এবং তারপর তো বাংলা আজকে মানে গতকালে যে মাতৃভাষা দিবস হলো তার উপরে গান শুনলাম এবং এবার আরেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত অসাধারণ একটি গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদ্মায় বোটে যেতে যেতে চৌত্রিশ বছর যখন তার বয়স সেই গানটি লিখছেন কবি পত্নী মৃণালিন দেবী এবং সেই সঙ্গে অমলা দাস বা জগদীশ চন্দ্র শ্রী অবলা বসু এরা নৌকোর আরেক দিকে বসে খুব গল্প করছিলেন এবং তারা হেসে একে অপরের গায়ে পড়ে যাচ্ছেন আর কবি সেটা অনেক দূর থেকে সেটি দেখছেন দেখতে দেখতে তার মনে হলো তোদের আছে মনের কথা আমার আছে কই এবং এইভাবেই তিনি গানটি রচনা করলেন এবং সৃষ্টি হলো একটি কালোজয়ী সঙ্গীত নমস্কার স্বাগত বন্ধু কে বলছেন কোথ থেকে বলছেন বলুন নমস্কার দাদা ভাই নমস্কার আমি কাছড়াপাড়া থেকে নিমাই পাল বলছি হ্যাঁ বলুন কেমন আছেন দাদা ভাই ভালো আছেন হুম 
गान मुखस्थे उत्साहित
মুখোপাধ্যায়ের গান অত্যন্ত কঠিন আমাদের শুনতে খুব ভালো লাগে কিন্তু গাইতে অত্যন্ত শক্ত এবং অত্যন্ত ভালোভাবে অর্কমিতা এই গানটি পরিবেশন করলো এবং সেই কারণে অনেক অনেক ভালো লাগে আমাদের সকলের আমরা পরের গানে যাই যেহেতু আজকের বাংলা গানের ডালি নিয়ে আমরা আজকে বসেছি এবার একটু অন্য সাদের গানও শোনাতে পারো কিন্তু তার আগে দর্শক বন্ধু রয়েছে আমাদের সঙ্গে তার ফোন একটু নিয়ে নিই নমস্কার স্বাগত বন্ধুকে বলছেন কোথ থেকে বলছেন বলুন নমস্কার নমস্কার বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ নমস্কার শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যাঁ সুখদেব পাল বলছি হ্যাঁ বলুন কেমন আছে বর্তমান থেকে হ্যাঁ অর্পিতা কণ্ঠস্বর সুমধুর প্রতিটি গান শুনতে ডাউন ডাউন ভালো লাগছে আচ্ছা এখন বসন্তের ঋতু চলছে হ্যাঁ তাই যে বসন্তের একটা নজরুল গীতি যদি শোনান তো খুব ভালো হবে আচ্ছা আর সুখদেব পাল বললাম দেরুকদা থেকে অনেক ভালো থাকবেন বসন্তের গান শুনতে চাইছেন উনি চেষ্টা করুন ঠিক আছে
লুকোচুরির ছবির বিখ্যাত একটি গান এবং কিশোর কুমার এই ছবির অভিনেতা এবং সেই সঙ্গে গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সুর বালা সেনা অভিনয় করেছিলেন আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় গান আমারও অত্যন্ত প্রিয় গান অনেকবার শোনা হয় এই গানটি হয়তো সকাল সকালেই এখানে বসে স্টুডিওতে বসে কিন্তু যতবার শুনি ততবারই ওই যে নতুন করে মনে হয় এই কারণেই এই গানগুলো চিরন্তন গান আমাদের সঙ্গে অর্কমিতা রয়েছে অর্কমিতা আমরা পরের গানে চলে যাই এবার কি গান শোনাবে বলো তোমার কাছে অনেক অনুরোধ এসছে আমি চাইবো একটু একটু করে তুমি যদি শুনে যাও তাহলে ভালো পরের গান শ্রদ্ধেয় কারিকা প্রসাদ ভট্টাচার্যের কথা আমি তোমারই 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 নাম গাই কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্যের অত্যন্ত বিখ্যাত গান এবং ভুবন মাঝি ছবির এই সিনেমায় পরমব্রত অভিনয় করেছিলেন অত্যন্ত খুব সুন্দরভাবে গাইছে অর্কমি তার বয়সের তুলনায় যতটা পরিণত হিসেবে মানে মনে হচ্ছে পরিণত সিঙ্গার পরিণত গায়িকা তার জন্য ভবিষ্যতের উজ্জ্বল বলে মনে হয় আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু রয়েছেন কে রয়েছে নমস্কার স্বাগত বন্ধু সুপ্রভাত বলুন সুপ্রভাত সুবির হয় সুপ্রভাত বলুন আপনার নাম সুপ্রভাত জানাই আজকে শিল্পী অর্কমিতা এবং যন্ত্রশিল্পী যারা রয়েছেন সবাইকে জানিয়ে আমি ওর কাছে একটি গানেরই অনুরোধ করবো শেষ পর্বে এসে যেটা হচ্ছে ঠাকুরের সাথে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু সাক্ষাৎ হয়েছিল নন্দন বাগানে ব্রাহ্মণ সমাজের একটা অনুষ্ঠানে মাত্র দশ মিনিটের জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এবং সেখানে ঠাকুরের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে একটি গান গিয়েছিলেন আমার মাথা নত করে দেওয়া হয় তোমার চরণ ধুলার তলে এই গানটা যদিও করতে পারে তাহলে খুব ভালো লাগবে সাথে রইলাম শেষ করবে ভালো থাকবে ভালো থাকবে 
আমাদের সঙ্গে থাকবেন এভাবে আপনার ফোন পেলে আপনার সকলের ফোন পেলে আমাদের খুব ভালো লাগে দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন বলে সকলে মিলে একটি পরিবার আমরা তৈরি করে ফেলেছি এই সকাল সকাল অনুষ্ঠানের সেটে বসে আমরা অনেক কটি অনুরোধ এসছে এবার যদি একটু করে অনুরোধে গানগুলো গাও কারণ তারপর তোমার নিজস্ব কয়েকটি গান আছে আমাদের হাতে আরও পনেরো মিনিট সময় আরো পনেরো মিনিট আমি ছোট করে একদম গাইছি আরো হাতে আমাদের পনেরো মিনিট সময় রয়েছে অর্কমিতা এবং আমরা তোমাদের কয়েকটি গান আমরা শুনে ফেলতে পারবো মনে হয় সময়ের মধ্যে কি কি গান শোনাবে এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মদিন সেই হিসেবে তাকে প্রণাম জানিয়ে আমাদের একটি গান করা উচিত
এই গানটি অত্যন্ত ভক্তিগীতি আমাদের সমস্ত রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে এই গানটি গাওয়া হয় এবং তাই বলতে গেলে আজকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে আমরা এই গানের মধ্যে দিয়ে তাকে প্রণাম জানাচ্ছি এবং অগণিত ভক্ত যারা রয়েছেন সারা পৃথিবী জুড়ে তারা যদি আমাদের অনুষ্ঠান দেখে থাকেন আমাদের প্রণাম ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি আজকের এই বিশেষ তিথিতে আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু রয়েছেন তার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই নমস্কার স্বাগত আমি হ্যাঁ ভারত আমার ভারতবর্ষ এটা কিন্তু মানে দারুণ গানটা হয়েছে প্রায় দেশ এটা শিবদাসন বর্ধায় লেখা একটি সিনেমার গান কিন্তু এই গানটা কিন্তু অনেক স্কুলে যারা দেখছেন তারা সকলে মিলে আমাদের কাছে আরো মিনিট দশেক সময় রয়েছে আরো দুই চারটি গান অন্তত আমরা শুনতে পারবো অল্প অল্প করে হলেও তোমার কাছে আমার একটু জিজ্ঞাসা তুমি যে অতি অনেক ধরনের গান গাইছো বলতে গেলে তুমি অতুল প্রসাদের গান গাইলে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে রজনীকান্তের গান গাইলে এবং এছাড়াও আধুনিক গানও তুমি গাইছো এই গানগুলো শেখার জন্য তো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত একটা চর্চা দরকার নিবিড় চর্চা দরকার এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অন্যান্য গানের জন্য সেই গানগুলো ঠিক সেই গানের মতন করে শেখা দরকার গানের পিছনে তুমি প্রতিদিন কেমন সময় দাও পড়াশোনার ভাগে নাকি বাবার সাথে মানে বাবা আমার সাথে তবলা বাজায় তাই প্রায় রোজই গানটা নিয়ে বসা হয় মানে এক ঘন্টা হলেও রোজ বসি এক ঘন্টা হলেও রোজ বসো এবং তাতে পড়াশুনো করছো তুমি অসুবিধা হয় না সেভাবে সময় বার করে নাও সকালে না বিকেলে কোন সময় গাইতে পছন্দ হয় বেশি কখনো বিকেলে কখনো অনেক সময় রাত্রের দিকেও রাতের দিকেও বসো সেটি শুনতে ইচ্ছে হলে এই কারণে যে সমস্ত গান তুমি খুব অবলীলায় ভালোভাবে গাইতে পারছো এটা নিয়ত চর্চা ছাড়াটি সম্ভব নয় এই চর্চার মধ্যে থেকেও তাহলেই মনে হয় সঙ্গীতকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে আমরা পরের গানে যাই খুব দ্রুত এবার কি গান গাইব পরের গানটি হচ্ছে বাংলা ব্যান শহর ব্যান শহর ব্যানের একটি গান
ব্যান্ডের গানও আমরা শুনে ফেললাম ওর কাছ থেকে ভেবেছিলাম যে পঞ্চকবির গান শুনছি ভক্তিগীতি শুনছি কিন্তু কি গবলীলায় ব্যান্ড শহর ব্যান্ডের একটি গান আমাদেরকে শোনালো এবং সত্যি সত্যি বিভিন্ন ধরনের গান ওর কণ্ঠে অত্যন্ত ভালো লাগছে আমরা এরপরের গানে যাই কি গান গাইতে ভালো লাগে এই ধরনের ব্যান্ডের গান গাইতে ভালো লাগে নাকি সব ধরনের গান গাইতে ভালো লাগে মানে গান হলেই তোমার ভালো লাগে গাইতে ভালো লাগে সবসময় গুনগুন করে গাও হ্যাঁ পরের গানে যাই পরের গানটি একটি লোকগীতি লোকগীতি বা ইশারায় কইবে কথা গোঠে মাঠে লোকগীতিও শুনে ফেললাম বলেছিলাম যে আমরা বিভিন্ন ধরনের বাংলা গানে আজকে থাকবো বন্ধুরা আমরা কথা লিখেছি বিভিন্ন আঙ্গিকের বাংলা গান নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আপনার সকলেই ভালো থাকুন ফেব্রুয়ারি মাস আসলে বললেই আমাদের বাংলার কথা মনে হয় তাই আসুন সকলে মিলে আমরা সেই বাংলা গানের কাছে মাথা নত করি এবং বাংলা গান বেশি বেশি করি শুনি তাহলেই মনে হয় আমাদের ভালো অনেক ভালো সময় কাটবে এবং আমরা যারা সঙ্গীতকে ভালোবাসি তারা এভাবেই যেন গান নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি আমাদের সঙ্গে অরকমিতে আছে এই গানটি শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নেব আমরা শেষ গানে চলে যাই কি গান গাইবে বলো প্রথম মুখোপাধ্যায়ের আমি বাংলায় গান বিখ্যাত গান এবং সেই গানটি দিয়ে শেষ হলে মনে হয় আমাদের আজকের আসল পূর্ণ হবে আমি বাংলা 